Katika kutafuta njia mbadala ya kukuza kilimo nchini, tume ya taifa sayansi na teknolojia Coztec imefadhili watafiti mbalimbali ambao wamejikita katika sekta ya kilimo. Dr. Mika Seti ni mtafiti mwandamizi katika kituo cha utafiti wa kilimo Mikocheni ambaye anafanya utafiti kwenye zao la nanasi. Kwa nini nanasi? Nanasi ni zao moja muhimu sana katika uh, kati ya matunda yanayozalishwa hapa ulimwenguni. Na nanasi linachukua nafasi ya tatu baada ya ndizi na maembe. Pamoja na kwamba lina nafasi ya tatu uh, na nasi ni zao moja ambalo linauzika zaidi katika soko la dunia. Na nasi uh, lina manufaa makubwa sana katika lishe ya binadamu kwa sababu ni chanzo kikubwa cha uh, virutubisho kama uh, vitamin A, B na C vinapatikana kwa wingi sana kama mara tatu ya bidhaa nyingine. Dr. Seti anaeleza kuhusu uzalishaji wa nanasi nchini. Uzalishaji wa mananasi uh, hapa nchini uh, umeongezeka kwa kasi kubwa sana katika miaka hii ya hivi karibuni. Na uzalishaji huu kuongezeka kwake umetokana na eh, kupanua mashamba yaliopo na pia katika kuongeza mashamba mapya. Hata hivyo uzalishaji huu umekuwa zaidi kwa uh, wakulima wadogo wadogo ambao kwa wastani wanalima eka moja paka eka ishirina mbili kwa wale wenye uwezo zaidi. Lakini uh, uzalishaji kwa eka uh, unakadiriwa kufikia uh, kama uh, uh, tani uh, kumna moja kwa eka. Je, ni changamoto zipi ambazo zinapatikana katika uzalishaji wa nanasi na changamoto hizo zimetatulika vipi? Na uzalishaji huu umekuwa uki, <coughs> uki, u, 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 ukiendana na changamoto nyingi zikiwepo uh, aina za mbegu tunazotumia uh, uh, aina uh, uh, magonjwa na wadudu alafu pia uwezo wa nanasi lenyewe baada ya kuzalishwa e, kuweza kukaa na kuweza kufikia wakati wa kupelekwa sokoni ni linakaa muda mdogo sana kiasi kwamba nanasi mengi yanayozalishwa yanaozea shambani kabla hayajafika uh, kwenye soko na tatizo jingine ni masoko yenyewe yani uh, ni kipi wa walaji wanataka kwa hiyo changamoto hizi Mahala pengine eh, zimeweza kutatuliwa na, eh, na, na kwa njia za kibayoteknolojia. Moja ya njia ya kibayoteknolojia ambayo inajulikana sana ni, eh, ni, ni, ni njia ya kutumia tishu kacha. Tishu kacha ni nini? Tishu kacha ni teknolojia ambayo inatumia sehemu yoyote ya mmea inawezekana ikawa ni jani, ikawa ni mzizi ama ni sehemu yoyote ya mmea uh, kama vile uh, uh, shina unaweza ukatumia na ukapata mche kamili. Kwa hiyo teknolojia hii ina faida nyingi. Kwanza unazalisha miche isiyo kuwa na magonjwa. Pili ni kwamba ni rahisi kuzalisha uh, miche mingi kwa wakati mmoja. Alafu ina uwezo wa kutunza mbegu hizi kwa muda mrefu kama mazingira ya nje hayaruhusu na wakati yatakaporuhusu una uwezo wa kuzitoa hizi mbegu na zikaendelea eh, kuota na kuweza kuzalisha pia njia hii imetumika kuweza kubadilishana mbegu na naweza nikawa na kwenye chupa tu ninaweza nikawa na mimea mingi sana inayoweza ku eh, kutumika kupanda karibuni ekari za mashamba.
Dr. Seti anasema kuwa kwa kushirikiana na wadau wa kilimo waliwezesha tafiti hii ya tissue culture kufanyika. Huu ni mradi ambao umetokea umetoka kwa wadau wa kilimo cha matunda na mboga mboga. E, baada ya kufanya tafiti za masoko ilionekana kwamba <coughs> baadhi ya wakulima wa kwetu kwa kutumia mbegu za kwetu hapa wameweza kuzalisha na kuweza kuuza kidogo nje lakini walipata upinzani kwamba hawakuweza kuuza kivile kwa sababu mbegu zetu sio zinazokubalika katika soko la dunia hivyo kutokana na ule uwezo ambao tunaweza kuzalisha tuli serikali pamoja na, 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 hao, na, na wadau katika uh, zao hili wakaona ni vyema tupate mbegu ile inayokubalika katika soko la dunia mbegu ya MD2 hii ndio mbegu ambayo inakubalika katika soko la dunia hapa nchini sisi tunalima smooth cayenne ndio ambayo iko kwa, kwa, kwa wenyeji wamezoea kama mpingo kuita mpingo lakini mbegu hii sifa, eh, ina, ina mananasi makubwa lakini ina acid nyingi kwa hiyo na, 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 na fiber content ambayo tunaita nyuzi nyuzi zinakuwa ni nyingi ukilinganisha na, na hii inayokubalika katika soko la dunia eh, aina ya MD2, MD2 yenyewe ni ndogo alafu pia ni tamu ni tam sana alafu fiber content yake ni kidogo na ina acid kidogo. Kwa hiyo ni mbegu ambayo ni bora hata katika usindikaji na katika ambayo inafaa katika kwa matumizi ya ya, ya, ya viwanda. Makala hii ikafunga safari moja kwa moja mpaka kijiji cha Chambezi, wilaya ya Bagamoyo kilipo kituo kidogo cha utafiti cha mikocheni ambapo majaribio mbali mbali ya mbegu za kilimo yanafanyika. Jonas Ambrose ni mkuu wa kituo cha Chambezi. Anaeleza shughuli zinazofanyika hapa. Hapa ndio yetu ni shughuli za jaribio la manasi ambayo moja ya majaribio ambayo yanafanyika hapa kituoni na hii jaribio ya mbegu ambayo imepandwa kwa manasa ina MD2 ambayo imetokana na uzalishaji kwa njia ya chupa baada ya kutoka maabara ikaletwa hapa e, shambani na sisi tunaendelea kuitunza kwa kupanda na kuitunza kwa kuangalia maji kipindi hapa jua mvua inyeshe kwa hiyo sasa hivi hapa ina umri yapatao zaidi ya mwezi mmoja na nusu tangu itoke kwa maabara hapa chambezi moja ya taasisi ambayo tunashikia nazo taasisi ya e, kituo cha utafiti kibaha hizo sa idara ya mazao mizizi mazao mizizi kwa mihogo na viazi kwa sehemu kubwa shughuli zao za utafiti zinafanyika hapa na sasa hapo kwenye uzalishaji na hatua nyingine mbalimbali za majaribio zinafanyika hapa kwa kiasi kikubwa sana na pia imeweza kutoa mbegu bora za mihogo na sasa hivi imekuwa mkombozi kwa mkulima mdogo mdogo binafsi kwa taasisi na vikundi. Kwa mfano mbegu aina ya kiroba ni mbegu ambayo inapendwa sana kwa mkulima mdogo mdogo kwanza inazaa kwa kiasi kubwa kwa, kwa muda mfupi pia inatoa ajira kwa, kwa kina mama kwa sasa wanaotakanga mihogo na wale ambao wanafanya biashara ya mihogo. Dr. Seti anafafanua kuhusu mbegu tofauti tofauti ambazo zimepandwa kwenye kituo hiki. Hapa ni mkusanyiko wa mbegu tofauti tofauti ambazo tulizikusanya tukaja tukazitunza hapa kwa ajili ya majaribio ya baadaye. Na pia kupitia mbegu hizi hizi tulitaka kujua kwamba je hapa Tanzania ni aina moja tu ya mananasi nalimwa au kule sokoni tunajua tu ni nanasi ni nanasi lakini baada ya kufanya ucham, utambuzi kwa kutumia biotechnolojia tulikuja kugundua kwamba kuna zaidi ya aina kama tatu zinazo 
eh, zinazolimwa hapa nchini lakini zote zimekuwa katika group moja ambayo wakulima wanajua tu kwamba ni aina ya mpingo ndio tuna, tunalima hapa kwetu mpaka sasa ni mananasi yapi yameweza kuzalishwa kwa njia hii ya tissue culture kutoka hapa tulianza yale majaribio ya kuweza kutengeneza eh, eh, kuweza kugundua njia ya kuweza kuzalisha kwa tishu kacha ambapo baada ya kutumia hizi na kufanikiwa ndipo tulipoanza sasa kuzalisha mananasi eh, aina ya MD2 ambayo tumeliingiza hapa nchini tumeshazalisha uh, almost uh, takriban uh, mananasi kama 1500 kwa njia ya tishu kacha na baadhi uh, tume kuna kitalu kingine uh, pale mbele ambapo tume, tumeweka mbegu zilizotokea kwenye tishu kacha za MD2 kwa ajili ya kuzi, kuendelea kuzitathmini kuangalia jinsi ambavyo zina kama zinastahimili maeneo ya huku kwetu tunatarajia tuendelee kuzalisha mananasi mbegu za mananasi ili kukidhi mahitaji ya wakulima kwa wingi zaidi ili waweze kuzalisha kibiashara. Eneo hili ama mana, e, ma, majaribio haya ambayo unayaona pia yanatumika kutolea elimu kwa watafiti na wakulima ili waweze kujifunza mbinu bora za, za kuweza ku, uh, kuzalisha mananasi. Lakini je, mradi huu ulianzishwa lini na malengo yake yalikuwa yapi? Mradi huu ulianza Desemba 2015 ni ulikuwa ni mradi wa miaka miwili na e, uliendelea mpaka 2017 e, mwezi Novemba. Mradi huu ulikuwa na m, e, malengo yafuatayo. Kwanza ilikuwa ni kuweza kutafuta njia ya e, ya tishu kacha ambayo tunaweza tukazalisha kwa wingi ili kukidhi mahitaji ya mbegu ya wakulima. Aa, na pili ilikuwa tufanye survey ili tuweze kuweza kukusanya mbegu mbalimbali mbali katika maeneo mbalimbali mbali ambao wanalima sana uh, mananasi ili kubaini eh, tofauti mbalimbali mbali zinazo uh, za, za, za mananasi tunayo eh, tunayo eh, lima hapa nchini na tatu ilikuwa ni kujenga uwezo wa kiutafiti na kitaalamu katika kuendeleza zao la minanasi. Abdalla Makaranga ni mtafiti wa masuala ya biotechnolojia. Anaeleza kuhusu mafanikio ambayo wamepata tangu teknolojia hii ianze kutumika. Kwanza kabisa tumeweza kuingiza nchini mbegu mpya ya mananasi ambayo inafahamika kwa jina la MD2. E, mbegu hii ni mbegu ambayo E, ina, 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 inatumika kwa kiasi kikubwa sana katika soko la dunia ni mbegu ambayo imeteka soko la dunia e, mbegu hii tumeweza kuifanikisha kuingiza nchini na pia tumeweza kuizalisha kwa kutumia tishu kacha kama mnavyoona e, tumeweza kufanya survey nchi nzima na tumeweza kutambua aina mbalimbali ya mbegu zetu za asili ambazo zinatumiwa na wakulima mradi umefanikisha kutoa elimu kwa jengea uwezo wakulima wakulima sehemu mbalimbali mwa nchi yetu maeneo ya Bagamoyo Fika yose tumetoa tumewaelimisha wakulima mbinu bora za kilimo cha nanasi na pia mradi umewajengea uwezo wa tafiti e, namna gani ya kuzalisha e, micha ya minanasi kwa kutumia teknolojia ya chupa kama inavyoonekana pia mradi umeshirikiana ume, ume, ume na wadau mbalimbali taasisi binafsi kama NGO ya Good Neighbor tumeshirikiana nao kuwasaidia wakulima namna gani ya kilimo bora cha mananasi pia tumeshirikiana na taasisi inayofahamika kwa jina la Tanzania Partner of Hope in Development PhD kutoa elimu kwa kwa wakulima Mwisho watafiti hawa wanatoa shukrani zao za dhati kwa serikali lakini pia kuwaomba wadau kuwekeza katika kilimo. Kwa wito wangu eh, kwa vijana ni kwamba wanatakiwa waje washiriki kikamilifu katika kilimo cha mananasi kwa sababu tayari serikali ya awamu ya tano 
imesha imesha sema wazi kwamba sasa tu katika uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda utategemea kilimo na kilimo kitategemea e, ushiriki wa vijana kwa vitendo kwa hiyo wito wangu naomba vijana waje washiriki katika kilimo cha mananasi ili ku, 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 ili kuendeleza sasa kauli mbiu ya viwanda kwanza tunaishukuru tuna serikali ya Tanzania ya awamu ya tano chini ya uongozi wa eh, Dr. John Pombe Magufuli ambao ameleta amekuja ame na sera ya uchumi wa viwanda. Uchumi wa viwanda tutafikia tu endapo wadau pamoja na serikali wataweza kuwekeza vizuri katika utafiti na hasa katika utafiti wa kilimo. Kwa sababu kilimo kilimo ni uti wa mgongo ama ni muhimili wa viwanda. Kutoka katika kilimo ndiko tunakotegemea malighafi. Hivyo wadau e, kwa hivi sasa uki, uki, ukiangalia kuna viwanda vingi vinafunguliwa. Lakini havina malighafi. Hivyo tunawashauri kwamba viwanda wenyewe e, vyenyewe viweze kuwekeza katika kilimo, viweze kuwekeza katika utafiti, alafu pia waweze kuwa kwa kwa kwa, kwa, kwa saidia wakulima wadogodogo kama out growers hao wakulima wanaweza wakafanya vizuri sana wakiingia kwenye contract farming e, taasisi ama kampuni inaweza ika ingia mkataba na kikundi cha wakulima ikawasaidia wakulima watazalisha sana na baada ya hapo hii kampuni ama kiwanda kitakuwa na uwezo wa kuweza kupata malighafi kutoka kwa wakulima ya kutosha kabisa